सबस्क्राइब करो द केमिस्ट्री क्लाब चैनल टीके आगामी भिडियो गुलिर बेल आईकन टीके प्रेस करो हेलो बंधुरा बंधुरा सब कम आशा कर सब भलो आचो बंधुरा एक कथा बोलो डाइथा मिथाइल इथार डाइ मिथाइल इथार और इथाइल अलकोहल दोटो तो एक ही रकम देखते मैं बोलते चाहिए ये धरो ए रकम आज तुम्हारे जे सी एच थ्री ओ सी एच थ्री ओके तम मैंने एखे कत कतगुलो कार्बन आज दोटो कार्बन आज हाइड्रोजें कटा आज छटा आक्सिजें एक आब तुम जो इथाइल अलकोहल के लिखो सी टू एच फाइव ओ एच एखे कार्बन दोटो आज हाइड्रोजें छा आर अक्सिजें एक आज मैं एरा परस्पर परस्पर की आईसोमार ठीक है हमें एर आगे ये शिखे बोलते देखो परीक्षा कर देखा गया है जो इथाइल अलकोहल और डायमिथाइल इथारे मध्य गल स्फुटरांकर पार्थक्य आने एक जन तड़ाड़ी फुटे जाता फुटते पर ठीक है आर जे केच एफ टू लवणटार अस्तित्व आच सी एल टू लवणटार को अस्तित्व नहीं ठीक है आर जो बरफ हाँ बरफ जो गले जल हो जाए तरह जो आयतन से आयतन कमे जाए घनत्व बेड़े जाए भल्यूम कमे गए डेंसिटी बेड़े जाए ये विभिन्न धरण प्रश्नगुलो ये प्रश्नगुल व्याख्या क्योंकि एत दिन पर्त सम्भव हाँ जत दिन पर्त क्या नतून एक कन्सेप्ट शिखे जार नाम हे हाइड्रोजें बंडिंग हाँ बंधुरा तुम्हारा ठीक धरे आज के आलोचना करब यह समस्त प्रश्न उत्तरगुलो के लिए जो कि बरफ जो गले जले परिणत है तक तर भल्यूम कमे जाए कि एम घटना आज जार जो कि इथाइल अलकोहल और डायमिथाइल इथारे मध्य हाँ संकेत एक ही हवा सत्वे एर स्फुटरांकर भैल्यूटा डिफारेंस है जिसगल आलोचना करब तो कैमिकल बंडिंगर सब लास्ट जो भिडियो तरह आगे भिडियो तो अलरेडी पहुँचे गे अत्यंत एक इम्पोर्टेंट सबजेक्ट नहीं आलोचना करब परीक्षा से मास्ट एखान प्रश्न आसब आस आगे जिसमस्त पार्टगुलो नहीं आलोचना करी जरा एखो पर्त से पार्टगुलो देखो डेस्क्रिपशन बक्से लिंक देव रही है से लिंकगुलो दे तुम्हारा क्लिक करीडियोगो देखे और तपर यह भिडियो देते आसो तो बंधुरा कथा ना बाड़ी शुरू करी आजकल भिडियो तुम्हारा देखो द केमिस्ट्री क्लाब हमें तुम्हारे साथ ही देवव्रत देवनाथ तेल चलो शुरू करा जा भिडियो शुरूते ही आलोचना करी हाइड्रोजें बंडिंग तो एर आगे कोभालेंट बंडिंग शिखे आयनिक बंडिंग शिखे कोअर्डिनेट बंडिंग शिखे हाइड्रोजें बंडिंग बोलते तो किसान शिखे नहीं तरह माना हेटाई हाइड्रोजें बंडिंग हे एक मैं नर्माल जिस समस्त बंधनगुल आज तरह के एक डिफारेंट टाइपर मैं ये सब समय जे नर्माल बंडिंगगलो पढ़ी तरह एक आलदा किचु कम बेपार बोलते हाइड्रोजें बंडिंग हाइड्रोजें नाम ही बुझते अवश्य हाइड्रोजें साथ ही बंडिंग कदर बंडिंग बोलते तीनटे कंडिशन आ तीनटे कंडिशन आज जिस समस्त एटमगुलर से ही एटमगुल एकम्र हाइड्रोजें साथ बंडिंग तैरि करते कम तर के सज होते एकदम छोट भेरि लेस सज होते खूब छोट आकार होते तर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भेरि भेरि नेगेटिविटी भेरि हाई होते हाँ प्रचंड बसि होते हाँ ठीक है और तर का अवश्य एक मिनिमाम हम लोन पेयर थकते हैं मिनिमाम मिनिमाम वन लोन पेयर मैं एक निसंग इलेक्ट्रन जो अवश्य थकते हैं एक बेसि जो थे तेल को समस्या नहीं तीनटे कंडिशन जरा पूर्ण कर तो देखा गया है साधारण भाव परीक्षा निरीक्षा कर फ्लोरिन जी एट सब बस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सैजो खूब छोटो अक्सिजें और नाइट्रोजें यीटे अटमेर यीटे टाइपर प्रपार्टी एक्जैक्टलि मैच कर जाए तई तीनटे अटमर साथ हाइड्रोजें जो एक सम्पर्क से ही सम्पर्क हाइड्रोजें बंडिंग नाम अभिहित कर विषय कौन देखा हाइड्रोजें बंडिंग प्रथागत बंडिंग नए मान बेपारे जमन हाइड्रोजें साथ क्लोरिने जो बंधन करी मजखने की दी एक समजोजी चिन्ह दी सोडियम साथ क्लोराइडर जो बंधन करी प्लस माइनस दिए आयनिक प्रकाश करी हमें जो कि करी एन एच थ्री और बी एफ थ्र मध्य कि तैरि है असमजोजी बंधन कोअर्डिनेट बंडिंग तैरि है तक तर मध्य तीर चिन्ह दिए एर चिन्ह दिए करी ठीक तेमी हाइड्रोजें साथ जो ए रखम अक्सिजें बंडिंग तैरि है तक तक आपके एरक डट 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 डैस 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 दिए हाइड्रोजें साथ नाइट्रोजें एरक डैश डैश चिन्ह दिए प्रकाश करब ठीक है और हाइड्रोजें बंडिंगर 
কয়েকটা ধর্মর মধ্যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে এর যে এনার্জির ভ্যালু সেটা 2 থেকে 10 কিলো ক্যালোরির পার মোলের এই এর হচ্ছে এনার্জি তার মানে এর এনার্জি এতটায় কম যেখানে কিনা সমযোজী বন্ধন বা কোভ্যালেন্ট বন্ডিং এর এনার্জি প্রায় 40 থেকে 50 কিলো ক্যালোরি পার মোল হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মোটামুটি এভারেজ যদি আমরা হিসাব ধরি সেখানে হাইড্রোজেন বন্ডিং মাত্র 2 থেকে 10 কিলো ক্যালোরি পার মোল তাহলে বুঝতেই পাচ্ছি আমাদের বন্ডিংটা কি যথেষ্ট দুর্বল হ্যাঁ তো এই যে বন্ডিংটা এই বন্ডিংটা এতটায় দুর্বল যে এটাকে দুর্বল ভ্যান্ডারওয়াল বন্ডের সাথে তুলনা করা হয় যদিও ভ্যান্ডারওয়াল বন্ডিং এর মেইন ব্যাপারটা কি যে এটার যেমন একটা নির্দিষ্ট দিক আছে একটা পার্টিকুলার একটা অভিমুখ আছে ভ্যান্ডারওয়াল বন্ডিং এর কোনো পার্টিকুলার অভিমুখ নেই বা দিক নেই তাছাড়া ভ্যান্ডারওয়াল বন্ডিং আর হাইড্রোজেন বন্ডিং এর এনার্জিকে প্রায় ইকুয়াল ধরা হয় কোথাও কোথাও ঠিক আছে তাহলে যদি আমরা হাইড্রোজেন বন্ডিং এর কোনো ডেফিনেশন বলি অ্যাকচুয়ালি ডেফিনেশন এভাবে বলার কোনো দরকার নেই হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে সেটাই যে কোনো একটা যৌগের হাইড্রোজেনের সাথে অপর কোনো যৌগের মধ্যে যদি অক্সিজেন ফ্লোরিন বা নাইট্রোজেন থাকে তাদের মধ্যে যে একটা স্থির তারিত্বিক আকর্ষণ বল মানে একটা একটা খুব দুর্বল একটা উইক একটা ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ফোর্সের মাধ্যমে তাদের ভিতরে যে আকর্ষণটা থাকে সেটাকে আমরা হাইড্রোজেন বন্ডিং নামে পরিচিত করছি বলছে হাইড্রোজেন বন্ডিং দুটো টাইপের হয় একটা হচ্ছে ঘরে ঘরে তার মানে ইন্ট্রা আর একটা হচ্ছে ঘরে বাইরে তার মানে ইন্টার ঠিক আছে ব্যাপারটা কি ইন্ট্রা মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং হ্যাঁ মানে অন্ত আণবিক অন্ত মানে নিজের নিজের মধ্যে আর ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ইন্টার মানে বাইরের ঠিক আছে আন্ত আন্তর্জাতিক ইন্টারন্যাশনাল মানে ইন্টার মানে বাইরের ঠিক আছে বলছে দেখো আমি তোমাদেরকে দুটো এক্সাম্পল দিয়ে পুরো জিনিসটাকে ক্লিয়ার করে দিচ্ছি মনে করো এইচ এফ হাইড্রোজেন ফ্লোরাইট এখানে আরেকটা এইচ এফ আছে এখানে আরেকটা এইচ এফ আছে ঠিক আছে এখানে আরেকটা মনে করো এইচ এফ আছে ঠিক আছে তাহলে এটা একটা এইচ এফ যৌগ 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 ঠিক আছে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদা এইচ এফ একটা আলাদা যৌগ এটা একটা আলাদা যৌগ ঠিক আছে প্রত্যেকটা যৌগ আলাদা এখানকার ফ্লোরিনের সাথে এখানকার হাইড্রোজেনের মাঝখানে কী তৈরি হবে একটা বন্ডিং তৈরি হবে এটার সাথে এটা একটা বন্ডিং তৈরি হবে এটার সাথে একটা বন্ডিং তৈরি হবে ঠিক আছে দেখো এই হাইড্রোজেনের সাথে এখানে ফ্লোরিনের একটা বন্ডিং তৈরি হলো এই হাইড্রোজেনের সাথে পাশে এখানে ফ্লোরিনের বন্ডিং তৈরি হলো তার মানে ব্যাপারটা কী হচ্ছে দুটো আলাদা আলাদা কম্পাউন্ডের মধ্যে যে কি তৈরি হচ্ছে বন্ডিংটা তৈরি হচ্ছে নিজের নিজের ভেতরে না এটা একটা আলাদা এটা একটা আলাদা যদিও দুটো একই যৌগ কিন্তু দুটো আলাদা আলাদা যৌগ আলাদা আলাদা ভাবে রয়েছে হ্যাঁ তো যদি এই ধরনের কোনো বন্ডিং হয় তখন সেটাকে আমরা কি বলবো ইন্টার মলিকিউলার বন্ডিং ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটা আর ইন্টার মলিকিউলার বন্ডিংটা যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে ইন্টার মলিকিউলার বন্ডিংটা তোমরা বুঝতে পারবে কীরকম বলছে একই যৌগের মধ্যে যদি এরকমভাবে ঘটে ব্যাপারটা মনে করো এরকম আছে এখানে ও এইচ আছে আর এখানে ধরো সি ডাবল ওইচ আছে ওকে অর্থ পজিশানে আছে মানে এটা যদি এক নাম্বার এটা যদি এক নাম্বার হয় তাহলে এটা হবে দুই নাম্বার অর্থ পজিশান আমরা জানি একের রেসপেক্টে দুইকে আমরা কি বলি অর্থ বলি ঠিক আছে বলছে দেখো এরা এতটাই কাছাকাছি থাকে যে এখানকার যে হাইড্রোজেনটা আছে সেই যে হাইড্রোজেনটা সেটা কিন্তু এই অক্সিজেনের সাথে এখানে বন্ডিংয়ে পার্টিসিপেট করতে পারবে তার মানেটা কি হচ্ছে দেখো একই কিন্তু যৌগ যৌগটা কিন্তু একই হলো কিন্তু সেই যৌগটা কি করলো সেই যৌগটা কিন্তু নিজের ঘরের ভেতরের সাথে বন্ডিং করলো কিংবা এরকম যদি আমরা যদি আমরা এই এটার সাথে না করে যদি এটার সাথে করি এরকমভাবে সি ডাবল বন্ড ও এইচ তাও হবে একই ব্যাপার এই অক্সিজেনের সাথে এই হাইড্রোজেনের যে বন্ডিংটা সেটাকে আমরা কি বলবো বা ধরো এরকম আছে এরকম আছে তোমার কাছে এই একটা বেঞ্জিন আছে ধরো এখানে তোমার আছে ও এইচ আছে এখানে তোমার নাইট্রো আছে এন ডাবল বন্ড ও নাইট্রো আছে তাহলে এই হাইড্রোজেনের সাথে এই অক্সিজেনের যে বন্ডিংটা তার মানে দেখো কি হচ্ছে আমার বাইরের কোনো মলিকিউল দরকার হচ্ছে না আমার নিজের একই মলিকিউলের ভেতরে দুটো আলাদা আলাদা অ্যাটমের মধ্যে কি হচ্ছে এই ধরনের বন্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে মানে ঘরে ঘরে ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে কেসটা এটাকে কি বলা হয় ইন্ট্রা মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং বোঝা গেছে ব্যাপারটা যে ক্ষেত্রে যেসব মলিকিউলের ক্ষেত্রে নিজেদের নিজেদের ভেতরেই বন্ডিংটা হয় বাইরের কারোর সাথে বন্ডিং করার মতো কোনো প্রবণতা থাকে না তখন তাদেরকে বলবো ইন্ট্রা মলিকিউলার আর যাদের ক্ষেত্রে বাইরের সাথে মনে করো ওয়াটার মলিকিউল আছে এরকম একটা জল আছে ঠিক আছে এখানে আরেকটা জলের মলিকিউল আছে ঠিক আছে এখানে না আরেকটা জলের মলিকিউল আছে ঠিক আছে এরকম করে অনেকগুলো এই অক্সিজেনের সাথে দেখা গেল এই হাইড্রোজেনের ঠিক আছে এখানকার এই হাইড্রোজেনের সাথে দেখা গেল এই অক্সিজেনের এ এরকম করে এই অক্সিজেনের সাথে পাশের কোনো হাইড্রোজেনের এরকম করে যে বন্ডিংগুলো হচ্ছে ঠিক আছে এটা এদেরকে কি
অন্য আর কোন রকম কনসেপচুয়াল জায়গায় যাওয়ার আগে আমরা ডাইরেক্টলি কিছু প্রশ্ন এবং উত্তর নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো তোমাদের পরীক্ষাতে আসার মতো এবং তার ব্যাখ্যা আমি এখানে বলবো যে কেন এই জিনিসগুলো এরকম হয় দেখো ফার্স্ট একটা কোয়েশ্চেন বলছি বলছে ফার্স্ট আমরা আজকে চ্যাপ্টারটা শুরু বা ভিডিওটা শুরু করেছি এই উদাহরণটা নিয়ে যে ইথাইল অ্যালকোহল আর ডাইমিথাইল ইথার হ্যাঁ দুজনের আণবিক সংকেত এক হওয়া সত্ত্বেও ইথাইল যে অ্যালকোহলটা আছে ইথাইল অ্যালকোহলের যে বয়েলিং পয়েন্ট বা স্ফুটনাঙ্ক সেটা অনেক বেশি হয় কেন এটার তুলনায় ওকে বলছে ইথাইল অ্যালকোহল এবং ডাইমিথাইল ইথারের আণবিক সংকেত এক হওয়া সত্ত্বেও এটার বয়েলিং পয়েন্ট কেন বেশি হয় কেননা এটার ক্ষেত্রে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু মানে সি টু এইচ ফাইভ ও এইচ এই যে ও এইচটা এই হাইড্রোজেন এটা বাইরের যে জলের যে মলিকিউল আছে বাদ দাও জলের মলিকিউলের কথা এখানে আসবে না এখানে আমি জাস্ট আর আরেকটা সি টু সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওয়েজ ধরছি এখানে সি এইচ টু ওয়েজ আরেকটা সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওয়েজ ধরছি সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ওয়েজ মানে আমার যে সমস্ত ইথাইল অ্যালকোহলগুলোকে আমি ধরছি ইথাইল অ্যালকোহলের এক একটা মলিকিউলকে আমরা নিয়ে নিচ্ছি তো সিম্পলি একটু চিন্তা করে দেখো তো হুম এই যে হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনটা এটার সাথে কি করতে পারে বন্ডিং করতে পারবে এই হাইড্রোজেনটা এটার সাথে বন্ডিং করতে পারবে এরকমভাবে এই হাইড্রোজেনটা পরের অক্সিজেনের সাথে এই অক্সিজেনটা এদিকে কোনো হাইড্রোজেনের সাথে তার মানে এরা পরস্পর পরস্পরের সাথে কি করছে হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করতে পারছে ইন্টার মলিকিউলার হাইড্রোজেন বন্ডিং ঠিক কি না যত বেশি বন্ধন হবে তত বেশি টাইট হবে যত বেশি টাইট হবে তত তাকে ভাঙতে আমার কি হবে বেশি এনার্জি দিতে হবে এর জন্য ইথাইল অ্যালকোহলের স্ফোটনাঙ্কটা বেশি হচ্ছে এটাকে ভাঙতে আমার বেশি আমার এনার্জি দিতে হচ্ছে কিন্তু ডাইমিথাইল ইথারের ক্ষেত্রে দেখো হাইড্রোজেনগুলো কার্বনের সাথে যুক্ত আছে আর আমরা জানি কার্বনের সাথে যুক্ত যদি থাকে তাহলে সেই হাইড্রোজেনটা কি হবে না অন্য কোনো বলো অন্য কোনো অক্সিজেন বা ফ্লুরিন বা নাইট্রোজেনের সাথে যুক্ত হওয়ার প্রবণতা দেখাবে না কেননা আমাদের কন্ডিশনটাই এরকম ছিল যে হাইড্রোজেনটা তার সাথে যুক্ত থাকতে হবে যে কিনা অলরেডি নিজে ইলেকট্রো নেগেটিভ অর্থাৎ কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে ইলেকট্রো নেগেটিভিটির পার্থক্য খুব খুব কম এটা টু পয়েন্ট ওয়ান এটার ভ্যালু টু পয়েন্ট ফাইভ তার জন্য এই হাইড্রোজেনটার মধ্যে অতটাও বেশি প্লাস চার্জ দেখা যাবে না যতটা কিনা তোমার ও এর মধ্যে এটা যতটা ডেল্টা নেগেটিভ আর এটা যতটা ডেল্টা পজিটিভ হবে এটা অনেক ভ্যালু বেশি হবে এর জন্য এই হাইড্রোজেনটার অন্য কারোর সাথে বন্ধন করার প্রবণতা অতটা বাড়বে কিন্তু কার্বন আর হাইড্রোজেনের মধ্যে সেই ব্যাপারটা নেই ফলে এখানে কোন রকম আমরা হাইড্রোজেন বন্ডিং দেখতে পাবো না ফলে এটার কিন্তু স্ফোটনাঙ্কটা কম হয়ে যাবে ক্লিয়ার হচ্ছে একটা একটা করে প্রশ্ন বলছি একটা একটা করে কিন্তু তোমরা দেখতে থাকো এবং এই ব্যাখ্যাগুলো কিন্তু তোমাদেরকে পরীক্ষার হলে লিখতে হবে ওকে চলো নেক্সট একটা প্রশ্ন ধরি বলছে যে হ্যালোজেন অ্যাসিডগুলোর মধ্যে এইচ এফ এর স্ফোটনাঙ্ক সব থেকে বেশি কেন আমরা জানি হ্যালোজেন অ্যাসিড মানে কি হ্যালোজেন মানে কি ফ্লোরিন ক্লোরিন ব্রোমিন আয়োডিন আর আমরা জানি যারা এইচ প্লাস আয়ন দান করতে পারে তাদেরকে বলা হয় অ্যাসিড তাহলে এই হচ্ছে আমার হ্যালোজেন অ্যাসিড হ্যাঁ বলছে এগুলোর মধ্যে সব থেকে এটার স্ফুটনাঙ্ক বেশি সেম একই ব্যাখ্যা কেননা এখানে ফ্লোরিন আর ক্লোরিনের মধ্যে ক্লোরিনের হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করার প্রবণতা কম তার কারণ কি ওর সাইজ বড় ইলেকট্রো নেগেটিভিটির ভ্যালু ও ফ্লোরিনের থেকে অনেক কম এর জন্য ফ্লোরিন যতটা ইজিলি পাশের এইচ এফ এর সাথে বন্ডিং করতে পারবে ততটা সহজে কিন্তু ক্লোরিন পারবে না ফলে এটার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ের পরিমাণ বেশি হয় ফলে বেশি স্টেবেল হয় আর ভাঙতে আমার বেশি এনার্জি লাগবে তার মানে স্ফুটন অঙ্কের ভ্যালু বেশি হবে ক্লিয়ার হলো বয়েলিং পয়েন্ট বেশি হবে চলো আরেকটা প্রশ্ন করছি বলছে সেই ইথাইল অ্যালকোহল আর ডাইমিথাইল ইথার দিয়ে আরেকটা প্রশ্ন আছে যে ইথাইল অ্যালকোহল এবং ডাইমিথাইল ইথারের সেম একই ধরনের সমস্ত কিছু হওয়া সত্ত্বেও ইথাইল অ্যালকোহল ওয়াটারে সলিউবেল জলে দ্রাব্য কিন্তু ডাইমিথাইল ইথার না কেন একই উত্তর সেম উত্তর সি এইচ থ্রি সি এইচ টু ও এইচ সি এইচ থ্রি ও সি এইচ থ্রি দেখো তো এই যে অক্সিজেন এই যে হাইড্রোজেনটা আর অক্সিজেনটা আছে এই হাইড্রোজেনটা কি করবে হ্যাঁ জল হ্যাঁ জলের যে অক্সিজেন আছে তার সাথে কি করবে বন্ডিং তৈরি করবে এর জন্য ইজিলি জলের মধ্যে দ্রাব্য হয়ে যাবে মানে জলের মধ্যে জলের সাথে বন্ডিং করে ফেলে কি করছে জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যাচ্ছে এটার ক্ষেত্রে ওই ধরনের কোনো অ্যাপস যদিও যদিও তুমি এখানে 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 একটা জিনিস হয় যে এই যে ওয়াটার মলিকিউলের যে এই যে হাইড্রোজেনটা এই হাইড্রোজেনের সাথে এই অক্সিজেনের কিছুটা হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হয় কিন্তু তার ভ্যালু এটার থেকে অনেক কম এর জন্য এটা যতটা পরিমাণে জলে দ্রাব্য এটা অতটা পরিমাণে জলে দ্রাব্য না কিছুটা এটা স্বল্প দ্রাব্য এটা পুরোপুরি দ্রাব্য বোঝা গেল ব্যাপারটা চলো নেক্সট আর একটা প্রশ্ন করি বলছে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড আর প্যারা হাইড্রক্সি বেঞ্জয়িক অ্যাসিড এই দু
C double H. The letter hoche para hydroxy benzoic acid, a reta hoche ortho hydroxy benzoic acid. Cholo kiki got on a de hajak to agadehi. First, first question, first question a can take. Deco Ekanaji OH touch. A hydrogen ta, Judi Akanteke Berijai, Taleta Kitu, oxygen minus thirty of H plus thirty of a, are A oxygen minus taki curve, A hydrogen a shataki cot the barbebolo, A oxygen minus ta hydrogen a shatakin to Kitari cot the barbe, Bolo, Potom cota hoce, A O minus zeta ace, seta, resonance madhomes thaito bottom curve, plus A oxygen ta, hydrogen a shatakitari cot the barbe, hydrogen bonding thirty cot the barbe, Tarmane. Jodi H plus ion ta kono bhabe baire o borjon kore. Tahle O minus zeta tuidi hoche. Shetake thaito dewar daito car. A hydrogen bonding at daito. Tarmane o easily H plus take a donate kotte chaibe. Uzda beracho o easily H plus take a donate kotte chaibe. Tarle air amli kota jothusto beshi hobe. Kintu ekhane dekho. Eta atotai dure alche. Je A jodi hydrogen plus bread kore o. Tahle A O minus ke o kintu hydrogen bonding tuidi kotte parbe na. Tahi kintu air amli kota kama. Amli kota amar kishiru pore bichar kori. J Joto Shaho J H plus and Dan Kuttapare, Setotobeshi Amliko, A Jo the H plus and Dan Kore Tale Jinista Tori Hucheta, Stable Hutche, Ami, Tohunito Shake Asta Kurbo, J Casta Korar Pore Amar Stiti Shilota Barbe, Amar Stability Barbe. I mean Niger stability common of Juno Tokono Kach Kurbuna. Tale O Jokon H plus I take a donate coach talban or stability take an obarache, that Jono kin to Oki Hutche, or Toja Isomata Shetak into Beshi Purimane, Acid Hutche. It at a first question gallo, cholo, at a second question, Aki Aki. System the at a seven second prosno corefeli. Key ball bombra. Deco. Best interesting. Even Porica Jonathan could be important. A cane OH, a cane amar OH, COOH. Okay. Both say jolly drab bota. Man attacked them in jolly mode de meshai. Jolly mode de meshai. Tale carcetre drab bota beshi hobe. Bola fellow. বলতে অর্থ আইসোমার তো এরা নিজেরা নিজেদের মধ্যেই হাইড্রোজেন বন্ডিং করে বসে আছে ঠিক কিনা নিজেরাই নিজেদের সাথে হাইড্রোজেন বন্ডিং করে বসে আছে ঠিক আছে নিজেরা নিজেদের সাথে হাইড্রোজেন বন্ডিং করে বসে আছে কোনো অসুবিধা নেই হ্যাঁ কিন্তু এখানে জলের যে অক্সিজেন বা হাইড্রোজেন সেটার সাথে এটার আর মেশার কোনো প্রবণতা থাকছে না কারণ অলরেডি তো সবাই ইনভলভ হয়ে গেছে যুক্ত হয়ে গেছে পরস্পর পরস্পরের সাথে তাই এটা কিন্তু সহজে জলের মধ্যে দ্রবীভূত হতে পারবে না কিন্তু প্যারা আইসোমারের ক্ষেত্রে দেখো এরা নিজেরা কোনো ইন্ট্রা মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করতে পারেনি তাই এরা ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি করবে কিভাবে এই হাইড্রোজেনের সাথে অক্সিজেনের বা অক্সিজেনের সাথে হাইড্রোজেনের কি হবে ইন্টার মলিকুলার হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে এর জন্য প্যারা আইসোমারটা জলে অনেক বেশি ইজিলি হবে নেক্সট क्वेश्चन একই প্রশ্ন একই জায়গা থেকে কার স্ফুটনাঙ্ক বেশি হবে डेफिनेटলি এটার স্ফুটনাঙ্ক বেশি হবে তার কারণ কি জলের মধ্যে তো এটা বেশি পরিমাণে আটকে রয়েছে বন্ধন তৈরি করে রেখেছে বন্ডিং তৈরি করে রেখেছে তাই একে ভাঙতে আর বেশি এনার্জি লাগবে একে ভাঙতে আর বেশি এনার্জি লাগবে না তো এই তো কোনো জলের সাথে বন্ডিংই করে নেই ঠিক তিন নাম্বার প্রশ্ন কার উদ্বায়ুতা বেশি মানে ভোলাটিলিটি কার বেশি মানে কে সহজে উবে যাবে डेफिनेटলি এটা সহজে উবে যাবে তার কারণ কি এটার সাথে জলের কোনো বন্ডিং নেই কিন্তু এটার সাথে জলের বন্ডিং রয়েছে এ সহজে উঠতে পারবে না তাহলে চারটি প্রশ্ন করলাম একই জায়গা থেকে ফার্স্ট হচ্ছে অ্যাসিডিটি এটার বেশি দুই জলের দ্রাব্যতা এটার বেশি তিন উদ্বায়ুতা এটার বেশি চার স্ফুটনাঙ্ক গলনাঙ্ক এটার বেশি স্ফুটনাঙ্ক এটার বেশি বোঝা গেছে ব্যাপারটা এই ধরনের প্রশ্নগুলো কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট এরপর আরেকটা প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করছি বলছে যে তোমাদেরকে আজকে ভিডিওর একদম শুরুতেই বলেছি যে KHF2 এই লবণের অস্তিত্ব আছে কিন্তু KHCl2 এই লবণটার অস্তিত্ব নেই কারণ খুব ইন্টারেস্টিং क्वेश्चन K HF2 अच्छा भाई KHF2 माने कि K प्लस और HF2 माइनस हाँ अच्छा HF2 माइनस माने कि HF और F माइनस तो डेफिनेटली हमारा जो भी ये HF और F माइनस होए तो ले ये फ्लोरीनर से तो ये हाइड्रोजन एक ही हो गया एक टा डेफिनेटली हाइड्रोजन से तो फ्लोरीनर की हो गया एक टा बोलो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी होए तो ले इटा रोस्टित तो आचे और इटा रोस्टित तो था क्ले इटा के प्लस से शते जुकत है इटा गठन कोत्ते पड़ बे किंतु एक ही रकम भावे जो भी हमारे के एचसीएल टू गठन कोत्ते है तो हमारे के प्लस और एचसीएल ट� এটার সাথে আমার এটাকে বন্ডিং করতে হবে এবার তুমি বলো হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিনের কি কোনো রকম হাইড্রোজেন বন্ডিং হবে কেন হবে না ক্লোরিনের সাইজ বড় ক্লোরিনের ইলেকট্রোনেগেটিভিটি কম এই কারণে যেন হাইড্রোজেনের সাথে ক্লোরিনের এরকম কোনো বন্ডিং তৈরি হবে না ফলে এইটা গঠন হবে না আর এটা গঠন না হলে এটাও গঠন হবে না 
বুঝতে পেরেছো সব একই উত্তর হাইড্রোজেন বন্ডিং হাইড্রোজেন বন্ডিং হাইড্রোজেন বন্ডিং চলো আর একটা পড়ি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা প্রশ্ন বলছি ওই যে বরফ দিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিলাম মনে আছে একদম প্রথমে যে বরফ যখন বরফ অবস্থায় থাকে তখন তার আয়তন বেশি হয় তার ডেন্সিটি কম হয় কিন্তু বরফ যখন গলে যায় তখন জলে পরিণত হয় আয়তন কমে যায় ঘনত্ব বেড়ে যায় কেন বলছি দেখো বরফের যখন আমরা হিসাব করব না আমরা দেখব মানে বিভিন্ন রকমভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখা গেছে এই যে বরফের যে গঠনটা সেই গঠনটা কীরকম হয় যেন তোমাদের আমি একটু মোটামুটি একে দেখানোর চেষ্টা করছি দাঁড়াচ্ছে ব্যাপারটা বলছে এটা কেন একটা চতুস্তলক গঠন মানে চতুস্তলক বলতে আমরা কি বুঝি আমরা টেট্রা হেড্ডাল বুঝি আমরা জানি জল মানেই হচ্ছে এইচ টু মানেই হচ্ছে সেটা কি এসপি থ্রি হ্যাবিটাইজেশন আর এসপি থ্রি হ্যাবিটাইজেশন যদি হয় সেটা চতুস্তলকীয় বা টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রি হবে তো বিভিন্ন রকমভাবে দেখা গেছে এই যে একটা জলের অনু এই যে ও এইচ এই যেটা একটা জলের অনু এটা আরও একটা দুটো তিনটে চারটে এদের সাথে কি করে এদের সাথে কীরকম বন্ডিং করে বলো তো এদের সাথে এরকম করে হাইড্রোজেন বন্ডিং করে এরকম করে হাইড্রোজেন বন্ডিং করে বোঝা গেল ব্যাপারটা ও এইচ এইচ ওকে এটা একটা জল এটা একটা জল এটা একটা জল এটা একটা বলছে একটা জলের অনু চারটে জলের অনুর সাথে কি করছে এরকম একটা চতুস্থলকীয় গঠন তৈরি করছে যার মধ্যে কিনা দুটো হাইড্রোজেন বন্ডিংও প্রেজেন্ট রয়েছে হ্যাঁ তাহলে যখনই এরকম করে একটা চতুস্থলকীয় গঠন তৈরি করছে একটা টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রি তৈরি করছে ভেতরে অনেক ভ্যাকেন্ট স্পেস আছে ফাঁকা জায়গা আছে আর ফাঁকা জায়গা থাকলে কি হচ্ছে আয়তনটা বেড়ে যাচ্ছে আর ঘনত্বটা কমে যাচ্ছে ডেন্সিটিটা কমে যাচ্ছে এটা হচ্ছে বরফের ঘটনা বললাম এটাকেই যখন আমি গলিয়ে জল করে ফেলছি তখন কি হচ্ছে তখন এই যে ফাঁকা জায়গাটা ফাঁকা জায়গাটা ভ্যানিস হয়ে যাচ্ছে তার কারণ কি টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রিটা ভেঙে যাচ্ছে নর্মাল জলগুলো কি করছে মনে করো এই জল হাইড্রোজেন 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 মানে কি হচ্ছে এই জলের সাথে এই জল এখানে একটা হলো এখানে একটা হলো এদিকে এখানে একটা হলো এরকম করে এরকম করে কি হচ্ছে হাইড্রোজেন বন্ডিং হচ্ছে এবার হাইড্রোজেন বন্ডিং হওয়ার জন্য কি হচ্ছে নিজেদের নিজেদের মধ্যে সাইজটা কমে যাচ্ছে স্টেবিলিটি বেড়ে যাচ্ছে মাঝখানে কোনো ভ্যাকেন্ট স্পেস থাকছে না টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রি থাকছে না তাহলে বরফের ক্ষেত্রে আর এটার ক্ষেত্রে একটাই পার্থক্য কি বরফের ক্ষেত্রে টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রিটা থাকছে তার জন্য ভেতরে ফাঁকা জায়গা থাকছে এটার ক্ষেত্রে টেট্রা হেড্ডাল জিওমেট্রিটা ভেঙে যাচ্ছে ভেতরে কোনো ফাঁকা জায়গা থাকছে না এটার ক্ষেত্রেও হাইড্রোজেন বন্ডিং আছে কিন্তু এটার ক্ষেত্রে হাইড্রোজেন বন্ডিংটা অনেক বেশি স্টেবেল অনেক বেশি পরিমাণে আছে এর জন্য এরা কাছাকাছিভাবে অ্যাসোসিয়েট হয়ে রয়েছে বোঝা গেল ব্যাপারটা এই কারণের জন্য এটার আয়তন বেশি এটার আয়তন কম এটার ঘনত্ব বেশি এটার ঘনত্ব কম এল সরি এটার ঘনত্ব কম এটার ঘনত্ব বেশি বোঝা গেল ব্যাপারটা এই হয়ে গেল তো বন্ধুরা আশা করি মোটামুটি বুঝতে পেরে গেছো যে হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ের অ্যাপ্লিকেশান কোথায় কোথায় আছে একটা যৌগের স্টেবিলিটি তার গলনাঙ্ক স্ফুটনাঙ্ক তার আয়তন তার ডেন্সিটি তার কি বলে তার দ্রাব্যতা মানে সলিউবিলিটি তার উদ্বায়ুতা মানে ভোলাটিলিটি প্রত্যেকটা জিনিসের বিচার করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা কি দেখতে পাচ্ছি হাইড্রোজেন বন্ডিংয়ের একটা ব্যাপক পরিমাণে অ্যাপ্লিকেশান আছে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি আশা করছি যারা এখনও পর্যন্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখেছো অনেকগুলো কোয়েশ্চেন তোমরা বুঝতে পেরেছো বই খুলে দেখবে প্রত্যেকটা প্রশ্ন বইয়ের মধ্যে আছে এমন একটা কোশ্চেনও নেই যেটা বইয়ের মধ্যে নেই এবং সেখানকার যে ব্যাখ্যাটা এবং আমার যে ব্যাখ্যাটা দুটোকে মিলিয়ে দেখবে দেখবে তোমরা সেম পাবে যদি বুঝতে পেরে থাকো তাহলে অবশ্যই লাইক করবে ভিডিওটিকে ভালো লেগে থাকলে বন্ধুদের মাঝখানে শেয়ার করবে কমেন্ট করতে ভুলবে না যদি কোনো রকম ডাউট থাকে বা পরবর্তীতে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করবো সেটা আগেই বলে দিচ্ছি কেমিক্যাল বন্ডিং আর আর একটাই ভিডিও বাকি আছে মলিকুলার অরবেটাল থিওরি এই পরের যে ভিডিওটা সেটা একটু লেন্দি হবে কেননা প্রচুর জিনিস শেখাবো ফাটাফাটি জিনিস শেখাবো ঠিক আছে মন ভরে যাবে তোমাদেরকে ঠিক আছে তো বন্ধুরা দেখা হবে পরের ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো নমস্কার